ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലാണ് മരപ്പണി തുടങ്ങിയത് സ്വന്തമായിട്ട് പണി തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കാലത്ത് മുടങ്ങി ഈ പരിമാനമായിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഓരോ ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും ഹൗസ് ബോട്ടുകളും പണിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോട്ടിൻ്റെ പണികളും വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ബോട്ട് മുങ്ങിയ കാലങ്ങൾ അന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ പണി വർക്ക് പിടിച്ച് പത്തിരുപത് ബോട്ടുകളും ഞാൻ അവരിക്കൂടെ പണിതിട്ടുണ്ട് പപ്പയുടെ പേര് ക്ലൈമൻറ്റ് ഡിസിൽവ എന്നാണ് പപ്പയുടെ പപ്പയുടെ പേര് ഇനാസി ഡിസിൽവ എന്നു പേര് പുള്ളി മധുര കമ്പനിയിലൊക്കെ ജോലി എടുത്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പപ്പയുടെ പപ്പ അതിൻ്റെ അകത്ത് പപ്പയുടെ പപ്പ മരിക്കേണ്ട ടൈമിന് പപ്പക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവിടുത്തെ സായിപ്പ് ചോദിച്ച് നിനക്ക് പഠിക്കണ പണി പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ച് അതിൽ വീട്ടിലാരുമില്ല ഒരാങ്ങളെയും പെങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പപ്പക്ക് പപ്പയും പപ്പയുടെ പെങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നമ്മളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പപ്പ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് വീട്ടിലെ ചിലവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല അപ്പോൾ സായിപ്പിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പണി പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പപ്പ കമ്മലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പണി പഠിക്കണേ അങ്ങനെ ആ പണി പഠിച്ച അങ്ങനെ ആ ടൈമിലായി തൻ്റെ എല്ലാം കല്യാണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവർ മക്കളായി ഇപ്പം നാഥൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളും ഇതായിട്ട് പോയി ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയും പഠിച്ച് അത് പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതിക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ബോട്ടിൻ്റെ ഇത് ചിന്താഗതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും പണി പോയിരുന്നു അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കുണ്ടേ കത്ത് കൊടുത്ത് കാശൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിലെ പാരാധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി വെച്ചത് അപ്പം ഈ പിന്നെ ആ പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലം കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് നടന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് അപ്പ പറഞ്ഞ് ഈ പണിക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പണി പഠിക്കേണ്ടതാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ വേറെയുള്ള പണിക്കൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് പണിക്ക് പോയി കെട്ടർ മണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പ് മണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പണിക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ബിഞ്ച മെക്കാനിക്കലിന് പോയിട്ട് എല്ലാ പണിക്കും പോയിട്ട് പപ്പ പറഞ്ഞ പണിക്ക് പോകാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പണിമേ തന്നെ ഞാൻ വന്ന് തന്ന് വിടുകയും ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു പോയി അത് അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എങ്ങനെ വന്നാലൊരു പത്ത് പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ ബോട്ടിൽ മേലെങ്കിലും ഞാൻ പണിതുണ്ടാവും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ലൈൻ ബോട്ടുകളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പണിതേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ലൈൻ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ലൈൻ ബോട്ടാണ് കൂടുതലും അത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എറണാകുളം ഈ കേരളത്തിലെ മൊത്തം സ്ഥലത്തും ഞാൻ പണിതുണ്ട് അതിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ പണിതത് പിന്നെ പിഷൻ ബോട്ടിൻ്റെ അതിൽ പണി തന്നിട്ടുണ്ട് പിഷൻ ബോട്ട് ഞാൻ പുറന്ന പുറത്തേക്കൊക്കെ ഞാൻ പോയി പണിതിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പോയി മദ്രാസിൽ കിഴക്കര അങ്ങനെ കുളച്ചലില് അങ്ങനെ ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ വരെ പോയി ഞാൻ പണിതിട്ടുണ്ട് ഓറീസ ഗുജറാത്ത് ആ സൈഡ് വരെയൊക്കെ ഞാൻ പോയി പണിതിട്ടുണ്ട് പപ്പയാണ് എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ പപ്പനെ കൂടിയാണ് ഞാൻ നടന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പിന്നെ അതിൽ കുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ പിന്നെ വലിയ ബോട്ടിലോട്ടൊക്കെ വന്ന് പണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പപ്പയായിട്ട് വഴിയായിട്ട് വന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് ഗുരു ഉണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറസില് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് പുള്ളിയാണ് എൻ്റെ ആശ പുള്ളി അഴീക്കോട് കമ്പനിയിലൊക്കെ ജോലി അവിടുത്തെ മേസിലായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളിക്ക് മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു ജോലി അതിൽ മുമ്പ് അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് ആശ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ അതിൽ പപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരനും ആണ് ആ വിസിക്കലാണ് പപ്പയായിട്ട് ഇവർ ഒരുമിച്ച് പണിയെടുത്ത് നടന്നിട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് എന്നെ പുള്ളിനെ കൊണ്ട് ശിക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുളാട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മർസലി ഡിസിൽവ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് പുള്ളി നമ്മുടെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൻ്റെ നേരെ പുറകിലാണ് പുള്ളി പുള്ളി താമസം ഇപ്പോൾ പുള്ളി മരിച്ചു പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് കൊല്ലങ്ങൾ മൂന്നാല് ജോലി അല്ല അതിൽ കൊള്ളായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പുള്ളി മരിച്ചു പോയിട്ട് അതുവര
ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭാവന നമ്മൾ ഇന്ന പോലത്തെ ഇന്ന പോലെ ആണോ എന്നുള്ള ഭാവന നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ഭാവന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മട്ടം മറക്കണ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ മട്ടം ശരിയാക്കണമൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് അത് ഇത്ര അടി ബോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര അടിക്ക് ബോട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ അത് കണക്കൂട്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോകണേ അത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തിരിക്കലായിട്ട് ചതിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ മേശപ്പുറത്ത് എഴുതണത് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മേശപ്പുറത്ത് എഴുതണം ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും തെറ്റുപറ്റാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാൽ കണക്കുകൾ അതുപോലെ പോകും പക്ഷെ വേറെ ഇത് സാധനം പണം തരുമ്പോൾ വേറെ വഴിക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഇത് നമ്മളതല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോട്ടണ ബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാത്ര പോട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് പോട്ടാ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ പള്ള കൂടുതൽ വേണം പട പള്ള പാന്ന് അത് കൂടുതൽ താത്തിയിടും അത് വെച്ച് പിഷ്യൻ പോട്ടാകുമ്പോൾ പള്ള മേലോട്ട് വേണം വെച്ചാൽ അന്നാലും വെള്ളത്തിലോട്ട് അടിയിലോട്ട് ചെന്നാൽ മാത്രമേ കടലിനുള്ള ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് കടലിൻ്റെ മുറിഞ്ഞ് വെള്ളം തിര മുറിച്ച് കൊണ്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിവിടെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ കയറുന്നത് ബോട്ട് മറിയാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ വെള്ളക്കുറവിൽ ബോട്ട് ഇവിടെ ഓടണം കടലിലൊക്കെ എന്നാൽ വെള്ളം കൂടുതൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ബോട്ടിൽ ഓട്ടിന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കുറവ് മതി എവിടെയാണ് ഓടി ഓടി ചെല്ലണം വെച്ചാൽ കറുപ്പ് ബോട്ടാണെങ്കിൽ ബോട്ട് ചെല്ലാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം അതാണ് വെച്ചാൽ യാത്ര ഓട്ടാകുമ്പോൾ എവിടെ എന്തെങ്കിലും അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പിലോട്ട് ഓടിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതിൽ പല കുറവാണ് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പനായിട്ട് ഈ ഈ വർക്കാണ് പപ്പടെ പപ്പം ഈ വർക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ബദർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ഇപ്പം സുഖമില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോൾ പുള്ളി ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മാറിയതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പപ്പടെ പെങ്കടം മോൻ ഇതേ വർക്കുകാരനാണ് പുള്ളിയുടെ വീട് ഇടക്കൊച്ചിലാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ ആ പുള്ളിയും ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോയി പുള്ളി ഇപ്പോൾ വേറെ വേറെ ആരുമില്ല ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അംഗ്ലൻഡിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവനും പിന്നെ കത്തിയങ്ങൾ കത്തിയൊക്കെ അവരുണ്ട് പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ഉണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ വർക്കിന് വന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗ്ലൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ പണ്ടത്തെ പൂർണ്ണ ആയ ആൾക്കാരുടെ ഇതിൽ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാസ്കുരാമയുടെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ സായിപ്പന്മാരായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്കിടെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആംഗ്ലൻ്റെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങനെ വന്നേക്കണം വെച്ചാൽ അവരായിട്ട് കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആംഗ്ലൻഡിൽ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു ആൾ വന്നിട്ട് ഒരു ബോട്ട് പണിയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു വിശ്വസ രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മരം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഏരാവ് വെക്കും ഏരാവ് വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നമ്മൾ കുത്തേട്ട് വെക്കും പാലം വെക്കും കൊമ്പ് വെക്കും കൊമ്പ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് മട്ടം വെക്കും മട്ടം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പലകചാരാൻ തുടങ്ങും പലകചാരി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മണിക്കാലി പണി നമ്മൾ മണിക്കാലി പണിത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് തറവെക്കാൻ തുടങ്ങും തറവെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേഗരി ആരാൻ തുടങ്ങും തട്ട് വേര് കീഴ് വേര് വട്ടലയം വേര് പിന്നെ തീർ വേഗരി ആ രീതിയിൽ പണിത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കവറും ബോർഡ് ആ ഇതിൽ വരും പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ തട്ടടിക്കാനുള്ള അനുസരിച്ച് വാഴ്ക്ക ഇതിട്ട് പാമ്പ് വരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഇട്ട് അതാണ് തട്ടടിക്കും തട്ട് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേവിൻ പണി അതിപ്പോൾ ഏത് ബോട്ട് മോഡലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് മോഡലാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചുള്ള കേവിൻ പണി അതുപോലെ പിഷ്യൻ ബോട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ പിഷ്യൻ ബോട്ടിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കേവിൻ പണി പിന്നെ ലൈൻ ബോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈൻ ബോട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ കേവിൻ പണി അങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിൻ്റെതായ
അങ്ങനെ ഫലം കട്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് അപ്പ് വർക്ക് ആയി വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉളിയുടെ ഉളിപ്പണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ കുറവാണ് മുമ്പത്തെ പോലെയുള്ള ഉളികളൊന്നും ഇപ്പം അങ്ങനെ വേണ്ട കൂടുതൽ ഇപ്പം ആകെ രണ്ടാം മൂന്ന് ഉളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ചിന്തേരം വേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ടെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വന്നില്ല ഇപ്പം കൂടുതൽ പ്ലേ ഒന്നിലും മരുമാനം എത്താണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വന്നി അപ്പോൾ ചിന്തേരൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ വന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ്റെ അടിച്ച് പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പിന്നെ വാളിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കട്ടറിൽ പോകുന്നു തുളക്ക് വന്നപ്പോൾ ഡ്രില്ലിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നത് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് ആഞ്ഞിലിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിംഗ് മേഖലകളൊക്കെ പണിയുന്നത് ആഞ്ഞിലിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും പണിയുന്നത് ആഞ്ഞിലിയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആഞ്ഞിലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം പണിക്കാശും മറ്റുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പ് പൊടിയൊക്കെ ആയി കൂടുതലും പണിയത് അതിൻ്റെ വർക്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ട് എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ സംഗതി ഇപ്പോൾ മരപ്പണി ചെയ്യാറുണ്ട് മരപ്പണി ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ മരപ്പണി എടുക്കുമ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ വിലകളും മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ അത് മിക്കത് ഇപ്പോൾ ഫൈബറിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ ബോഡി ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം ഇതാണെങ്കിലും ഫൈബർ ചെയ്ത് നിർത്തണേണ് ഫൈബർ ആകുമ്പോൾ സംഗതി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നാലും അവിടെ കാലകാലം കിടന്നോളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മരങ്ങൾ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് ഇതായിട്ട് പോകുള്ളൂ മരം ലഭിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാൽ മരം ലഭിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്നും നോക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ തേങ്ങ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും വളം ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ഒന്നും നമ്മൾ ഒരു എണ്ണയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്നു വെച്ചാൽ ചെയ്യാ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ചെയ്യൽ വരൂല അത് പ്രാസ്ഥത്തിൽ ഇത് കാര്യങ്ങളിൽ വരൂല അത് സംഗതി അത് ചെയ്യാ ചെയ്യാന്ന് ചെയ്തോണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടാം അവനെ കിട്ടണം ഇതിനകത്ത് ആ പോയ മുടക്ക് മുതൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചെയ്യൂല അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈബർ ബോഡിയിലോട്ടും കയറണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബോട്ടിൻ്റെ പണി കൂടാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ പണി എടുക്കാറുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ചെറിയ പഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ഒരു കോല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോല് കണക്കിനാണ് നമ്മൾ ഒരു പഞ്ചി പണിയണത് അപ്പോൾ പഞ്ചി ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് പഞ്ചി ചെറിയ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും അതുകഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വള്ളങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിധ മുമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടം ഉള്ള അതും അതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത് പിന്നെ ചന്തക്കോണ വള്ളങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ വള്ളങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഹൗസ് ബോട്ടുകളായിട്ട് മാറിയത് പിന്നെ അത് ഡ്രോയിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ വെച്ചാൽ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പ് അവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ പഠിച്ച് ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ അവർ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ അവർ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ അവർ തന്നെ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇത് വരക്കണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ വരക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കിക്കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ള റോയിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല റോയിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ട് വരും അവർക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സംഘ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ പണി സംബന്ധമായിട്ട് മുമ്പത്തെ രീതിയിൽ മുമ്പത്തെ
തുടവെച്ചു വലിച്ചുണ്ട് പോയിട്ട് കടലിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അപ്പം അതുണ്ടാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം രണ്ട് മെസ്സിലായിരുന്നു ഗോപുണ്ണിയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അപ്പന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കും നമ്മളെ ഫാദറൊക്കെ ഡ്രോയിങ് ഇല്ലാണ്ട് പോയിട്ട് പോയി അന്നങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഞാനൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ബോട്ട് പണിയാണെങ്കിൽ അവരൊരു സ്ഥലം ശരിയാക്കും അവരുടെ വീടിന് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കാലിനെടുത്തിന് പണി പിന്നെ ആളുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ആള് ചമ്പാടിൽ ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു പോഞ്ഞിക്കര ചമ്പാടി ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ണാമ്പുള്ളിക്ക് ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ആളുകളായിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പല പറമ്പിലും ബോട്ട് കയറ്റി പണിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബോട്ടിന്റെ സീസൺ വരാൻ നേരത്ത് ബോട്ട് അവരുടെ പറമ്പിൽ കയറ്റും ഏർ പണിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നമ്മളോട് ആദ്യ കാലത്ത് അന്നൊരു അന്നൊരു ബോട്ട് പണിന്ന് ഒരു കലയായിരുന്നു ഒരു ആവേശമായിരുന്നു കാരണം ബോട്ട് പണിയാന്നൊക്കെ പറയാൻ നേരത്ത് ഞാൻ അപ്പച്ചന അപ്പച്ചനൊക്കെ കൂടെ നടക്കുമ്പം പുള്ളിക്ക് പിന്നെ വേറൊരു ചിന്തയില്ല ഈ ബോട്ട് പണത് ഇറക്കണ വരെ വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ല ഈ ബോട്ട് ഇറക്ക അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ ഈ ബോട്ടിലായിരിക്കും കാലത്തെ ഇപ്പൊ ടൈം ഇന്നത്തെ ഇന്നല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ എട്ടര അഞ്ചര ടൈം വെക്ക അന്ന് ടൈം ഒന്നും ഇല്ല എട്ട് മണിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സന്ധ്യയാണ് അവര് പണിയും അന്നൊക്കെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പണിതിട്ട് അവരുടെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യം ബോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഭംഗിയായിട്ട് കായലിറക്കാന്നുള്ള അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലാണ് അവരുടെ ഈ ബോട്ടിനെ ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പ് ഇവര് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരിക അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയ ഒരു ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് അവരുടെ ധൈര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എനിക്കൊരു ഫ്രഞ്ച് കാരനായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നല്ല ബോട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ അയാള് അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ഇങ്ങനെ അവർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാണി വെക്കണമെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഡിസൈനിൽ എവിടെ വെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ അപ്പൂപ്പന്റെ കൂടെ ഞാൻ പണിതിട്ടില്ല അപ്പന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പണിതായിരുന്നത് ഞാൻ അപ്പന്റെ പറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ നാല് ജോലി ഉണ്ട് പുള്ളി ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ അപ്പനിൽ നിന്നാണ് ഈ പണി പഠിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ അപ്പൻ പഠിച്ച അപ്പന്റെ അപ്പനിൽ നിന്നായിരിക്കും അതെ അതെ അല്ലെ ഇതൊരു പരമ്പരയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രോയിങ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രോയിങ് വരക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഡ്രോയിങ് വരക്കാൻ അറിയാം ഏർ അത് നോക്കാൻ അറിയാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അന്നത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊച്ചുമ്പോറിൽ ഓടുന്ന ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ബോട്ടും അപ്പച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ടിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അന്നത്തെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇത്രയും വലിപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ സ്റ്റീലും ഫൈബറും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മരം തന്നെ ബോട്ട് പണി എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് മരപ്പണിയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബോട്ട് പണി തന്നെ മൂന്നാല് സെക്ഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് മരപ്പണി രണ്ട് കൽപ്പാത്തി പണി എന്ന് പറയും ഈ ബോട്ടിന്റെ പലക ചാരിയത് അതിൽ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ഞിയടിക്കും അങ്ങനെ കൽപ്പാത്തി പണി എന്ന് പറയും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചൻ വർക്കാണ് പിന്നത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിന്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ബോട്ടിന്റെ വർക്ക് അന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ മരപ്പണി സെക്ഷനിലായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് നമ്മള് നമ്മള് വർക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ നമ്മൾ പേടിയാവും കാരണം അന്ന് ഇലക്ട്രിക് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയാം അപ്പം ഈ നമ്മളെ കാരണവന്മാരും അന്നത്തെ നമ്മളെ പിതാക്കന്മാരായ ജോലിക്ക് പണി ബോട്ട് പണിക്കാരൊക്കെ എല്ലാം ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയ ടൂൾസ് അന്നത്തെ ഈ വള്ളം പണിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ല അത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ചര നീളം തൊണ്ണൂറ് നീളത്തില് ഒരു പലകമ്മ തുടക്കണം അതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ല
അപ്പം ഈ വിരുമ്മ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തുളക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യ കാലത്തേക്ക് നമ്മള് ഈ പണിക്കച്ചില നേരത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുള തുളയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തുള തുളയുണ്ടാക്കുക ഡ്രില്ലില്ലോ ഇന്നിപ്പം അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പം സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് തുള ഉണ്ടാക്കി വരും അന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഒരു തുള ഉളകുമ്പോ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ തുളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തേരി തള്ളുവ എന്ന് പറയും ചിന്തേരി തള്ളുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല പല പ്ലെയിൻ അന്ന് പ്ലെയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ചിന്തേരി വെച്ചിട്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പലയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടു പേര് കൂടിയാ ഒരാളിങ്ങനെ തള്ളി കൊടുക്കും ഒരാൾ ഇതിലിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെയുള്ള ഉറക്ക് പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതില്ല സോയില അറക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കട്ടറൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പം കട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് അറക്കാനൊക്കെ അന്ന് ഈ വാള വാള വെച്ചിട്ട് വലിയ ഈ ഉരുപ്പിടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഒരാൾ മേലെ നിന്നിട്ട് കീഴ്ന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അറുത്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഈ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ തളതോ തളതോ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ സ്ലൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ മരം അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഷേപ്പ് ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ആ ഷേപ്പ് ആ ഷേപ്പ് ഇവര് ആദ്യം ഇവര് എന്ത് ചെയ്യും വരച്ച് തരും വരച്ച് തന്നിട്ട് ഈ വാളിന് ഇങ്ങനെ ആ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് 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 ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മേസ്ത്രിക്കാണ് ഇപ്പോൾ റോൾ ഒരു ഫോട്ടോ പണി തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മേസ്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഈ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതിവിടെ അനുഭവിച്ച പണിക്കാരൊക്കെ വളരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മേസ്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എതിരോ മേസ്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഔസേ പൂട്ടി മേസ്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കനയാമ്പുറത്ത് തന്നെ ഔസേ പൂട്ടി മേസ്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ജോർജ് മേസ്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പൂപ്പ് പൂപ്പ് വെച്ച പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പം പിന്നെ മേസ്ത്രിമാരുണ്ടായി കൂടി വരും പരിചയപ്പെട്ട ടൂൾസ് പറയാമോ നേരത്തെ ബിർമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ബിർമ ഓഗർ 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 എന്താ ഓഗർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ബിർമ തന്നെ കൊറേ പിരികൾ പിരി പിരി കൂടുതലുള്ളത് ബിർമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പിരിയായിരിക്കും ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാലും പിരി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വലിയൊരു തുള നല്ല വണ്ണമുള്ള തുളയൊക്കെ തുളച്ചിട്ട് ഈ കൊടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള സാധനമായിരുന്നു ഓവർ പിന്നെ ഈ ചിന്തേ ചിന്തേ ചിന്തേരി അത് പല ടൈപ്പ് ചിന്തരുന്നു പിന്നെ നീ ചിന്തരുന്നു പറയും പിന്നെ വളവ് ചിന്തരുന്ന് പറയും ഏ പിന്നെ ചിന്തരുന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉപയോഗമാണ് നിര ചിന്തരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴയൊക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ആകുന്നതിനെ പിന്നെ ചെറിയ ചിന്തേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ കുറുമുള്ളതൊക്കെ മാറ്റുന്നതായിരുന്നു വളവ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണിക്കാലൊക്കെ വളച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വളവ് ഇന്ത്യയിൽ ഏ അങ്ങനെ ചിന്തയിൽ തന്നെ പല നിലവാരത്തിലെ ചിന്തയിൽ പിന്നെ വാള് വാള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർച്ച വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൈവാൾ എന്ന് പറയും ഏ പിന്നെ ഞങ്ങൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിവാൾ ഉണ്ട് ഈ പല ഇങ്ങനെ വിടവ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഉളിയായിരുന്നു ഉളി എന്ന് പറയുന്നത് പല നിലവാരത്തിലുള്ള പൊഴുടി ഈ പിന്നെ നെല്ലുളി പിന്നെ ഇട ഇടത്തിനുളി ഇടവുളി വീതുളി അങ്ങനെ പല പല ഷേപ്പിലും പല ആകൃതിയിലുള്ള പിന്നെ പൊടക്കൂതി അതായത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടൊക്കെ എടുക്കും ആണിയൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹെഡ് കീഴോട്ട് പോകണ്ടേ അങ്ങനെ കൊടക്കൂത്തി അങ്ങനെ പല പല ഷേപ്പുള്ള ഉളികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ടൂൾസ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് വളരെ നല്ല ടൂൾസ് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇത് ശരിക്കും ഞങ്ങള് ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന അവധി ദിവസം ഈ കൊല്ലന്മാരുടെ അടുത്ത് കൂടി ഈ ഉളി കാച്ചിക്കല് കൂടി ടെമ്പറിയില് ബിർമ ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ ഞങ്ങള് ഞായറാഴ്ച പരിപാടി അന്ന് തറയെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഈ മരവും ഈ പലകയും ഇവിടെ കാലും കൂടി റിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് തറ അത് ചെമ്പിന്റെ ഉണ്ട് ഇമ്പിന്റെ ഉണ്ട് ഇത് റിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ റിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താളം ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തും അകത്തും
ഇല്ലാത്തതും പിന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറേ കുറയ്ക്കാം ലേബർ ലേബർ ചാർജ് കുറയ്ക്കാം ലൈഫ് കൂട്ടാം പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കുറെ കുറയും ഫൈബറിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ഉരുവണത് പിന്നെ സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടാലും സ്പീഡ് ബോട്ട് പണിയാൻ നമുക്ക് അതുണ്ടായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ കറ്റാമറൈൻസ് പണി കറ്റാമറൈൻ അത് പണിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളിലൊരു അറുപത് ശതമാനം ഫൈബറിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി മരത്തിൻ്റെ പണിതാലും സ്റ്റീലിൻ്റെ പണിതാലും ഒരു പത്ത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഫൈബറിൻ്റെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും പുഴയിൽ വീടെന്നുള്ളൊരു വീട് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഓഫീസാക്കാം ടീ ഷോപ്പ് ടീ ഷോപ്പാക്കാം പിന്നെ ഒരു വേറെ അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ഒരു 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 മാതൃക പോലെ ഒരു ഒരു ബോട്ടിനെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഫോർട്ടിങ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് പേരിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇപ്പം നമ്മളത് പണത്തിനെ കിട്ടി ഇപ്പം അഞ്ച് കൊല്ലം ആയത് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ആവശ്യങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട് പണിയാണെന്നുള്ള നല്ലത് ഞാൻ ആരംഭിച്ചത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഞാൻ ഈ പുതിയ ബോട്ട് പണിയാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആരംഭിച്ചത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ബോട്ട് പണിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് സ്വന്തമായി നമ്മളെ ഇയാളല്ലേ പിന്നെ നമ്മള് മൂലമ്പള്ളി എനിക്ക് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിർത്തി ഇപ്പൊ വൈപ്പിലൊരു ആൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വലിയ ബോട്ടൊക്കെ പണിയുന്നത് വലിയ കറ്റാമറൻ കറ്റാമറൻ ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് മീറ്റർ കേരളം ഉള്ള ബോട്ടൊക്കെ പണിയണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും പുറത്താണ് ബോട്ട് പോയി പണിയുന്നത് ആസാമിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബോട്ട് പണിയുന്നുണ